في نهاية الحلقة دي هجاوب لك على سؤال مهم وهو ايه هي افضل طريقة لمذاكرة حلقات الكورس ده وبرضو هقول لك على كورس تاني هنا على القناة عايزك تبدأ تتابعه يلا بينا <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة The American English لو دي اول حلقة ليك معانا وعايز تعرف الفيديوهات بالترتيب يبقى محتاج تدخل على قوائم التشغيل هتلاقي كل الفيديوهات هناك ومتقسمة خطوات هنتكلم في الحلقة دي عن أجزاء الجسم وعن بعض الأشياء اللي ممكن تصيب أماكن معينة في الجسم ونقولها إزاي. تعال نشوف. Back. Back. Straight. Straight. خلي بالك من صوت الـ A. A. Straight. وبرضو عندك حرف الـ G وحرف الـ H دول silent. Straight. You should keep your back straight. You should keep your back straight. طيب في هنا كذا حاجة أولا إيه معنى should دي اللي هي المفروض تعمل كذا أو يستحسن أن تفعل كذا بنقولها لما بنكون بندي نصيحة لحد فأنا هنا بنصحك إنك تحافظ على ظهرك مستقيما ودي الحتة تانية بقى keep keep ليها معاني كتير وهتيجي معانا في أمثلة تانية غلط إني أقول لك كل المعاني وأدي لك مثال واحد مش هيثبتوا كده المعاني التانية المعنى اللي في المثال ده هو يبقي يعني بقول لك ابقي ظهرك مستقيما اللي هي بالمصري خلي ظهرك مفرود pain pain hurt hurt زي ما انت ملاحظ حرف الار خفيف كده hurt عاوزك تخلي بالك من حاجه بقى معنى pain هو الالم وده اسم ومعنى hurt يؤلم وده فعل يعني لما عاوز اقول عندي الم ألم الاسم هقول pain ولما اتكلم عن شيء انه بيؤلمني هقول hurt لان ده الفعل اتفقنا؟ طيب تعالى هنا ناخد سؤالين واجابتهم وخلي بالك اني هنوع لك يعني السؤالين هيكونوا بنفس المعنى وبرضو الاجابتين بنفس المعنى يعني تقدر تشيل اي سؤال وتبدله مكان اي سؤال تاني وبرضو تقدر تبدل الاجابات عادي تمام؟ تعالى نشوف Are you okay? No, my back hurts Are you okay? No, my back hurts. السؤال Are you okay? ده بنستخدمه لما بنحب نطمن على حد. ولو استخدام تاني بيكون خاص بالتعجب أو ساعات السخرية. هناخد أمثلة على دول في حلقة تانية. هنا بنقول له أنت كويس؟ فرد علينا قال No, my back hurts. يعني ظهري يؤلمني. ظهري ده مفرد. Hurts فيها S. طيب تعالى ناخد نسخة تانية من نفس السؤال والإجابة. نفس المعنى بتاع السؤال ونفس المعنى بتاع الإجابة ولكن بطريقة تانية. What's wrong? I have a back pain. What's wrong? I have a back pain. What's wrong? دي اللي هي بالفصحى ما الخطب أو ما بك. بالمصري بنقول مالك. أنت شايف حد شكله تعبان مثلا فعاوز تطمن عليه بتقول له مالك. What's wrong? فهنا رد علينا قال إيه؟ I have a back pain. Back pain دول كلمتين مش كلمة واحدة دول على بعض كده اسمهم ألم الظهر فهو بيقول أنا لدي ألم الظهر يعني الشيء اللي اسمه ألم الظهر ده عندي chin chin hold hold Steve Jobs liked to hold his chin Steve Jobs liked to hold his chin طبعا Steve Jobs الراجل ده مش موجود دلوقتي اتوفى فالفعل يحب ما ينفعش لازم نقول انه كان يحب يعني ستيف جوبز كان يحب ان يمسك ذقنه هيز معناها الخاص به للمذكر لو مؤنث يبقى الخاص بها اسمها هير للمذكر هيز للمؤنث هير يعني لو بتكلم على حد بقول اسمه يعني الاسم الخاص به اسمه هيز نيم اسمها الاسم الخاص بها her name eyebrow eyebrow some people have thin eyebrows and some other people have thick eyebrows some people have thin eyebrows and some other people have thick eyebrows other معناها اخر او الاخر لو هتسالني في الكومنتات ايه الفرق بين other و another فاطمئن هشرحها لك قدام ان شاء الله طيب لو ملاحظ هنا بقى ان thin 
و ثيك الاثنين دول صفه اخذناهم قبل كده ولكن ما حطيناش قبلهم اي ما قلناش اي ثين ولا اي ثيك تعرف ليه هدي لك ثلاث ثواني تفكر وهجاوب انا لاننا بنتكلم عن جمع اي براوز دي جمع طالما الموصوف جمع ما بنحطش اي اداه مثلا لو هقول راجل كويس هقول هي از A good man man ده مفرد قبل الصفة good حطيت A لأن man مفرد طب لو هقول بقى الرجالة دول كويسين هقول ايه؟ هقول they are good men مفيش قبل good أي صفة لأن man m e n man دول جمع تمام؟ foot feet foot feet خلي بالك إن foot قصيرة كده ما تقولش foot foot size size لو هتسال عن الحجم هتقول what size على بعضها كده what size يعني ما الحجم في طرق تانية طبعا للسؤال عن الحجم هناخدها بعدين ان شاء الله طيب تعالى نسال ب what size هنقول what size are your feet what size are your feet ليه قلنا are ما قلناش is لان feet جمع ني ني خد بالك ان حرف كي هنا silent جمع ني نيز ذا فات مان هيرت هيز ني ذا فات مان هيرت هيز ني هتلاحظ هنا حاجتين اولا في معنى جديد لي هيرت هنا معناها جرح او اذى فهنا هو تسبب في اذى لركبته جرح ركبته طيب يعني في اول الحلقه خدنا هيرت معناها يؤلم ودلوقتي خدنا هيرت معناها جرح او اذى طيب الحاجة التانية إن إحنا بنتكلم عن مفرد ولكن الفعل ما فيهوش أي إس هنا تعرف ده ليه؟ لأننا بنتكلم في الماضي ما فيش في الماضي إس الإس في المضارع فقط إيه ده يعني هيرت ماضي؟ آه المضارع والماضي في كلمة هيرت زي بعض بالظبط في أفعال في اللغة الإنجليزية بيبقى التصريفات بتاعتها أشكال الفعل بتاعها في الحاضر وفي الماضي زي بعض طب هل هناخد الكلام ده قدام؟ أبشر إن شاء الله في المضارع بنقول hurt وفي الماضي برضو بنقول hurt طب دلوقتي معلش انا هعرف ازاي اذا كان اللي بيتكلم ده قصده مضارع ولا قصده ماضي دي حاجة هناخد عليها تمارين في مستويات تانية اسمها الفهم من خلال السياق الفهم من خلال السياق ده مش بس مفيد في الافعال ده مفيد في حاجات تانية كتير هتشوفها قدام ان شاء الله forehead forehead slap slap زي ما انت شايف معناها يصفع يعني تفتح ايدك وتضرب بيها حاجة لو ايدك مقفولة لا مش يصفع دي دي لها كلمة تانية بقى انما لو فاتح ايدك وفردها كده ومتضرب بيها هي دي سلاب تعال ناخد مثالين The little girl slapped her forehead The little girl slapped her forehead طبعا واخد بالك ان احنا قلنا slapped لانها في الماضي وقلنا her لأننا بنتكلم عن بنت قلنا his للرجل و her للبنت استنى 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 ما اتكروتناش هي ايه الكلمة دي slapped مكتوبة غلط ولا هي باتنين p ولا ايه لأن احنا اخدناها من شوية الفعل بتاعها في المضارع slap واحدة بس p صح معاك حق هي فعلا فيها p زيادة بنحطها في الماضي وبرضو مع ال i n g هنحط برضو p زيادة في الكلمة دي ودي لها قاعدة هتلاقيها مشروحة في سلسلة الجرامر على القناة لو عاوز تعرفها دلوقتي ابحث على يوتيوب عن درس المضارع المستمر موجود هنا على القناه واتفرج عليها هتلاقيه موجود في ان شاء الله هي سلابت هيز فريند اون ذا فيس هي سلابت هيز فريند اون ذا فيس خلاص مش محتاج بقى اقول لك ليه هيز مش هير انكل انكل خلي بالك من النطق فرق بينها وبين نطق كلمه انكل دي بتتقال انكل انما اللي معانا النهارده بتتقال ا ankle حرف الاي فلات جدا زي ما انت سامع ankle twist twist the basketball player twisted his ankle the basketball player twisted his ankle toe toe خلي بالك من الصوت او oh. او oh. طبعا دي لاصابع القدم فقط الواحد من اصابع القدم اسمه toe جمعها toes طب الواحد من أصابع اليد اسمه finger جمعها fingers Can you walk on your toes? Can you walk on your toes? 
break break خد راحتك فيها ما تستعجلش break الماضي بتاعها كسر broke broke the boy broke his arm yesterday the boy broke his arm yesterday طبعا arm يعني الذراع وطبعا متاخد منها كلمة army army يعني الجيش بما انه الذراع المسلحة للدولة هادك هادك بسمع ناس كتير من دول مختلفة بتنطق الكلمة دي غلط بيقولوا هادتش وفي كلمة تانية برضو هناخدها كمان شوية في نفس الحلقة دي برضو بسمع ناس كتير بتقولها غلط اسمها هادك هادك لأن الـ CH برضو بتعمل صوت الـ K الجزء اللي هو ACHE دي إضافة على الكلمة مش من أصل الكلمة هاد ونضاف لها ACHE ache دي زودناها عشان نقول ألم هادك كلمة واحدة هادك ألم في الرأس اللي هو إيه ألم في الرأس؟ صداع مثال The man has a strong headache طيب ده بالنسبة لألم الرأس الصداع هادك طيب ألم الأسنان بقى هنقوله إزاي؟ toothache 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 خلي بالك إن السنة الواحدة المفرد اسمها tooth والأسنان كجمع اسمها teeth فألم الأسنان بالإنجليزي ما بنقولش ألم الأسنان بنقول ألم السنة toothache واضحة دي؟ cheek cheek don't touch my cheek I have a toothache Don't touch my cheek. I have a toothache. Stomach ache. Stomach ache. Stomach ache. هي دي الكلمة التانية اللي قلت لك الناس بتنطقها غلط. بيقولوا على stomach. Stomach. برضو CH هنا صوتها صوت ال K. Stomach. Stomach ache. لأن stomach معناها المعدة. ألم المعدة. Stomach ache. Stomach ache is a very bad feeling. Stomach ache. is a very bad feeling feeling يعني شعور طب يشعر بقى شيل ال ing feel feel طيب تعالى نعمل مراجعة سريعة كده وأقول لك بعديها تذاكر الحلقات بتاع الكورس ده إزاي You should keep your back straight Are you okay? No, my back hurts What's wrong? I have a back pain Steve Jobs liked to hold his chin Some people have thin eyebrows and some other people have thick eyebrows. What size are your feet? The fat man hurt his knee. The little girl slapped her forehead. He slapped his friend on the face. The basketball player twisted his ankle. Can you walk on your toes? The boy broke his arm yesterday. The man has a strong headache. Don't touch my cheek. I have a toothache. Stomach ache is a very bad feeling. طيب يا سيدي، ازاي بقى نذاكر الحلقات بتاع المبتدئين؟ أنا كنت نبهت على الحتة دي في حلقة قديمة، اكتب الكلمة الجديدة بالإنجليزي وجنبها الكلمة بالعربي إذا كنت خايف تنساها. الكلمة اللي أنت عارف إنك مش هتنساها ما تكتبهاش بالعربي. تحت الكلمة الجديدة دي بقى اكتب المثال بتاعها بالانجليزي بس حتى لو انت متأكد انك هتنسى برضو ما تكتبش ترجمة المثال بالعربي انت بالعافية سامح لنفسك انك تكتب ترجمة الكلمة منفردة ده اخرنا الجملة بتاع المثال مش مسموح ترجمتها طبعا دي الطريقة اللي انا بقترحها عليك انت لو شايف طريقة تانية افضل انت اضرب نفسك طيب حاجة كمان هل ينفع وانا في حلقات المبتدئين اتابع سلسلة تانية في نفس الوقت؟ طبعا ينفع إذا كان مستواك يسمح بده ومش لاقي صعوبة اتفرج على حلقات الاستماع وبرضو خد فكرة كده عن المحادثة شوف هل كويسة معاك ولا حاسس انها عالية عليك لو كويسة معاك اشتغل فيها ده غير طبعا ما تنساش ان احنا قلنا زمان كل ما ده كده خد حلقة من حلقات القواعد خد فكرة عنها وما تكتبش اي حاجة بس يا سيدي ما طولش عليك وما تنساش بقى تعمل لايك وتشارك الحلقة عشان تفيد غيرك شكرا المشاهدة وشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته